，假如我们一直不停地向前走，是否有一天能够抵达世界的尽头？这里是北极圈内的小岛，在远古的地壳活动中，这些岛屿拔地而起，形成了独一无二的峡湾风光。在这片陌生的土地上，仅仅是呼吸着空气，都会有种不真实感，就好像是只会在梦里出现的场景。这是世界尽头的冷酷仙境，挪威。我们只在这待四天，所以请你把你最美的一面展现给我们吧。在挪威，千万不要错过旅程中的每一秒。透过车玻璃，雪山就会铺满整个画面。我从机场到达第一个目的地的路上。就忍不住按下了好多次快门。海牙刚刚那张照片，我觉得我们在罗浮顿群岛的冒险又要开始了。出发。我们很快到达了第一晚的目的地。据说这里在很久很久以前曾经是维京人的部落。我好喜欢这种寂静的氛围感。啊，天要黑啦！罗浮顿群岛的这个没有太阳的日落是这样的颜色。每一次小朋友安排的旅行总是能让我大开眼界。大家晚上好啊！这里是我们在罗浮顿群岛的第一个住宿，特别特别特别特别特别巧，遇到了看过我视频的台湾观众。那我们在挪威的罗浮顿群岛就是一个非常非常。角落，世界的一角的地方，在这里遇到了看过我视频的观众，太巧了！而且我们住的是同一个房子的隔壁，一个十一号，一个十二号，太巧了！一下车我就傻眼了。<笑>他们从芬兰那边租车开过来，现在我们去看一下这个海边渔屋内部的样子吧。我这人个人超喜欢这种，这是那房间内部的样子。小朋友提前在超市里买好了食材，然后这边是客厅、桌子、灯。那其实睡觉的房间是这儿哈，睡觉的房间是这里。上面是，然后上面也挺有意思的，睡四个人，而且价格很便宜哦。这才一万一万四嘛，还是一万五？还买了这个三文鱼，今天晚上就吃 pasta 煎三文鱼好了。哦，这个是不带鱼皮的。这是都是我们从日本带来的这个酱汁，感觉还是喜欢用筷子吃。这个三文鱼煎的时候虽然没有放油，但是因为它本身有一些油脂，还可以，吃起来其实还挺香的。挪威的三文鱼真的不错。第二天早晨，我照常在日出前出门，发现整个世界都变成了白色。我的天哪！这居然是有日出的！大家看这个颜色，哇！我从来没有想到，这早上起来它是这样的。这个天空的颜色就是，呃，紫紫紫的、蓝蓝的，好神奇！我看我发现了什么？这这是啥呀？从来没见过！哇塞！哇塞！这是。我这到底是啥呀？看我们住的这个小房子，后边看啥样？我本来以为在这边根本就见不到蓝天，没有想到早晨给了我们这个机会。哇塞！哇，现在山上的云也散了一些。
。哦，真得好好珍惜这个不可多得的早晨，居然能看到蓝天，太漂亮了。哇，这这天上怎么是这样啊？这么多多彩的云啊，真的头一回见。我的天哪，这么长一条吗？这辈子都没见过这样的。后来我查到，这原来是极地平流层云，只有在冬季，距离地面十五到二十公里的高度内，当气温达到零下七十八度以下时，才有可能会形成非常罕见的云。经过阳光的照射，就呈现出了珍珠一样的光泽。看到它，应该是很幸运的事情吧。好，本来觉得铁定今天有日出了，没有想到，现在离日出大概还有二十分钟。呃，雾照过来了，不过这个变化很快，还是再先走到昨天的港口去看看吧。我觉得走在他们的这个街道上，就会觉得心情很好，很享受。小房子真好看。哇天，开始又开始下雪了，这个天变得真老快了。现在天空只剩下那一小块，还能看到远处的七彩祥云，但是我这边却在下雪。这个天气变化太快了。我们看这个山这边，好暗、啊。其实这种场景也超漂亮的，有没有？好喜欢、啊。哇塞，山出来了！我的妈呀 ！Oh my god！ 这边天又开了，然后这边的山又进到云里了。啊，我这也终于要回去吃早饭了。十一点钟退房，现在十点多。我发现挪威这边可能因为它纬度高嘛，它的日出的花的时间要比我们相对来说南方的地方要长好多呀。南方我记得蓝调时间大概也就只有个日出前的半个小时，但是挪威从日出前的一个半小时左右，好像就开始蓝调时间了。小凡，你怎么来了？我来给你送早饭。哎呀，不对！你给我送个什么？<笑>你送个什么？哎呦，想必这个是最好吃的那个咸鸭蛋吧？谢谢宝宝。是只鸡蛋。好着呢。还是热的呢。啊，是想花点钱。这真的很神奇。昨天看云图，绝对不可能说是能晴一下子。这这日出整个都看完了。我真的太喜欢这个云雾的，看着这样的风景吃早饭，啊，真是人生的一大享受。嗯、吃完早饭，我们继续出发，但这里的天气变得真的太快了，不到一天，大雪就变成了大雨。冲之前，我把我大鹅的毛领子给卸掉了，这玩意儿非常的假毛，而且就你看全湿了，不行，我我开始冲了啊！我们这里到了今天的酒店，啊、呃，大家看一下里面的样子。一进来，这个一楼是这样的。一楼有厨房，这是共用的这个空间 space。你看到外面今天的天气多么差，然后这个是厨房，可以在这做饭吃。然后，然后这边楼梯上楼，这个是我们的房间。这个时候呢，应该配上那首音乐。
为现在一直外面在下雨，所以呢，我们躲在酒店里修图。Okay. 刚好那个 iPad Pro 有那个参考模式，我对比过，它颜色还相对来说比较准，所以我们修图是把那个模式打开。然后这次拍摄的时候，我是在 OPPO 上面下了这个 Lightroom， 然后登了我的账号，直接在那边上传到这个 iCloud 的云，然后在 iPad 这边打开就直接可以修了。没，我都不太敢相信这个手机拍的照片，而且这还完全没有修过的，出来是这样的效果，我真的。真的是不敢相信，这这什么色彩呀、啊？把肉放出来。这就是肉，对我可以给大家几条肉，<笑>大家可以自己试一下。这个不吹不黑，就是一个真实的当时的感受。令思就一直都是哇，好厉害。对，这个这才是真的有让你真的在世界中截下来一针的感觉。原本能够以为从这个角度看到特别棒的极光，还有这个罗浮顿小镇，但是大家可以看到现在是这样的天气。但是好在小消息是，终于下雪了，而且是鹅毛大雪，之前一直都在下雨。抬头看，据说如果能爬到这座山的山顶，就能亲眼看到北欧神话一般的绝景，所以我想去碰碰运气。嗯、OK， 出发，要先往前走一点点才能到登山口，大概八百米左右吧。今天是好好准备的，全副武装，带了雪套，然后换了厚的袜子，还有冰爪、冰镐。以及这个安全措施，这个紧急时候可以呼救用的音乐器。看到路牌了，一点四公里，冬天非常的危险。真是没有想到自己居然能够到世界各地去爬不同的山，虽然这个山并不高，但是上面的风景可是很赞的。到了入口啦。没有牌子，它夏天其实都是台阶，但是冬天上面就会难很多，有的地方可能会被覆盖吧。看看，只有我的脚印，哎呀妈，他都累死了！我现在已经到了这个高度了，再往前就是陡峭的这个坡了，前面好像能看到一些足迹，我咱在这边把冰爪和冰镐拿出来。啊，花了一会儿，终于穿好了冰爪，拿上了我的冰镐，出发啦！大家可以听听这个声音，底下全部都是冰，因为之前天气比较暖和嘛，还好我带了万全的装备。这你说不带冰爪和冰镐，谁敢上？然后这边的楼梯都盖住了。哦，现在终于找到一个。相对平缓能坐下来的地方，在这块山顶的石头下面。然后我刚刚就是从这个树下爬上来的，不是这真的是悬崖啊！说实话，这个比日本大部分的那种雪山都要难哈。它这个坡尤其的长，所以中间也没有任何休息的地方，超级超级累。现在整个人都虚了，我看我心跳吧。这是我休息了一会儿，现在心跳一百四十五，哎，离山顶非常非常非常近了。不开玩笑，这次有点严肃的说，这个是很危险的，真的庆幸带了红牛上来。所以待会儿要下的话，全部都只能倒着下，倒盘，因为坡度太太陡了，正着下不了。哎呀，本来这里应该有着非常美丽的风景等待着，但是可惜没有啊，哎。看看这个底下，啥也没有。<笑>哎，我
朋友们，这个山尖儿真是炫酷啊，所以要下山了。这就是山顶能看到的景色，我彻底的爬入了云雾中，置身于这白色荒野。现在特别能理解上周在这里呼叫救援的韩国游客。就当我以为要留下遗憾离开这座小镇的时候，天空奇迹般的放晴了。这个世界真的有尽头吗？小时候我在教科书里读到南极和北极，我以为那就是世界的尽头。但当我真正踏上了北极圈的土地，我终于明白，这个世界无限广阔，总有名为尽头的目标在诱惑着我们。如果好奇，那就踏上新的旅程吧。